ওয়েলকাম টু গাইড ফর एग्जाम বন্ধুরা আমরা এই ভিডিওতে ইতিহাস থেকে ভাইসরয় টপিক আলোচনা করব এর আগের ভিডিওতে আমি গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় টপিক থেকে আলোচনা করেছিলাম তো ওই ভিডিওটি তোমরা যারা দেখোনি তারা আমাদের প্লেলিস্ট থেকে দেখে নাও আর তোমরা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে সাবস্ক্রাইব করবে এবং সাথে 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 বেল আইকনে প্রেস করে নোটিফিকেশন অন অন করবে তাহলে আমাদের চ্যানেলের লেটেস্ট ভিডিও আপডেটস তোমরা খুব সহজে পেয়ে যাবে তো চলো বন্ধুরা আমরা ভিডিওটি দেখে নেই এই ভিডিওতে আমরা ভারতের বিভিন্ন ভাইসরয়ের আমলে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি আলোচনা করব ভাইসরয়ের পিরিয়ড হচ্ছে আঠেরোশো অষ্টাশি আঠেরোশো অষ্টান্ন থেকে উনিশশো সাতচল্লিশের চোদ্দোই আগস্ট পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় সময়কাল আচ্ছা প্রথম ভাইসরয় হচ্ছে প্রথম লর্ড ক্যানিং ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল এবং ভারতের প্রথম ভাইসরয় তো লর্ড ক্যানিংয়ের সময়কাল আঠেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে আঠেরোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দ তো ক্যানিংয়ের আমলে বা ক্যানিংয়ের সময়ে যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি ঘটেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রথমত বিধবা বিবাহ আইন পাস আঠারোশো ছাপ্পান্ন দ্বিতীয়ত সিপাই বিদ্রোহ তৃতীয়ত নীল বিদ্রোহ এবং চতুর্থ কারণ ইন্ডিয়ান চতুর্থ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট পাস আঠারোশো একষট্টিতে এবং আঠারোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে পঞ্চম উল্লেখযোগ্য ঘটনা আঠারোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বোম্বে মাদ্রাজে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা এই সালটা তোমরা মনে রাখবে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আঠারোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বোম্বে এবং মাদ্রাজে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হয় প্রচুর এক্সামে আসে ঠিক আছে এই এই সালটা আর ষষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ডক্টিনি অফ ল্যাবস অর্থাৎ সত্য বিলপ নীতি উইড্র অর্থাৎ তুলে নেওয়া হয় তো এক্সামে শর্ত বিলপ নীতি না দিয়ে ডক্টিনি অফ ল্যাবস এরকমভাবে উল্লেখ করে দেয় ঠিক আছে তো সপ্তম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কলকাতা বোম্বে এবং মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় তার আমলে তো পরবর্তী ভাইস রয় লর্ড ক্যানিং এর পরবর্তী ভাইস রয় লর্ড এলগিন সময়কাল আঠারোশো বাষট্টি থেকে তেষট্টি খ্রিস্টাব্দ তো লর্ড এলগিনের সময়কালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে ওহাবি আন্দোলন তো লর্ড এলগিনের পরে জল নরেন্স সময়কাল আঠারোশো চৌষট্টি থেকে আঠারোশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দ লর্ড লরেন্সের আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রথমত ভারতে বন দপ্তর স্থাপিত হয় বন দপ্তর স্থাপিত হয় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট স্থাপিত হয় এবং ভারতের সঙ্গে ইউরোপের টেলিগ্রাফ সংযোগ সাধিত হয় বা ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের এবং ইউরোপের অর্থাৎ ইউরোপের টেলিগ্রাফ সংযোগ স্থাপিত হয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর লর্ড লর্ড লরেন্সের পরবর্তী ভাইস রয় লর্ড মেও সময়কাল আঠারোশো উনসত্তর থেকে বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দ তো এনার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ফিনান্সিয়াল ডিসেন্ট্রালাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হয় এই সময় অর্থাৎ আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় লর্ড মেয়র আমলে আর আর দ্বিতীয়ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম আদমশুমারি হয় তৃতীয়ত স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা চতুর্থ চতুর্থ তিনি ছিলেন ভারতের একমাত্র ভাইস রয় যিনি তার কার্যকালে মার্ডার্ড বা খুন হন ওকে তিনি ছিলেন ভারতের একমাত্র ভাইস রয় যিনি তার কার্যকালে মার্ডার হন বা খুন হন লর্ড মেয়র পরে আমরা জানবো লর্ড নটব্রুকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা লর্ড নটব্রুক লর্ড মেয়র পরবর্তী ভাইস রয় সময়কাল আঠারোশো বাহাত্তর থেকে ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ তো প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাঞ্জাবের কুকা আন্দোলন পাঞ্জাবের কুকা আন্দোলন দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন লর্ড নটব্রুকের পর লর্ড লিটন সময়কাল আঠারোশো ছিয়াত্তর থেকে আঠারোশো আশি তো উল্লেখযোগ্য ঘটনা তিনি পরিচিত ভাইস রয় অফ রিভার্স ক্যারেক্টার হিসাবে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাইজার ইহিন্দ উপাধি এবং দিল্লি দরবার প্রতিষ্ঠা আঠারোশো সাতাত্তরে লর্ড লিটনের পরে 
लर्ड लिटनर और उल्लेख्य घटना हो आर्म सेट अस्त्र आईन आठरश अष्टर भीषण इम्पर्टेंट प्रचुर एक्जामे आसे और भार्नकुलार प्रेस एक्ट प्रचुर एक्जामे आसे यहाँ भार्नकुलार प्रेस एक्ट आठरश अष्टरे पास है अर्थात मातृभाषा संबदपत्र आईन पास लर्ड लिटनर समय पास है बंधुरा डिटेल्स तुम्हारा एक जिने नाओ डिटेल्स ना जानले एखान क्योंकि प्रश्न आसे विभिन्न परीक्षा ठीक है तुम्हारा जो डिटेल्स जाओ तो एखान जो एम सी की कोश्चनगुल्लो आस तुम्हारा खूब सहजे उत्तर दीते ठीक है और ये भिडियो तुम्हारा शेष पर्त देखो शेष पर्त देखले तुम्हारा ये टपिक थे जो प्रश्नगुलि आस तुम्हारा सेगल मैक्सिमाम प्रश्न तुम्हारा खूब सहजे उत्तर दीते ठीक है तो लर्ड लिटनर पर परवर्ती भाइस लर्ड रिपन आठरश आशी थ आठरश चौष्टि ख्रीटाब्द लर्ड रिपन छ लिबारेल पार्सन लिबारेल पार्सन एवं मातृभाषा संबदपत्र रत तर समय उल्लेख्य घटना मातृभाषा संबदपत्र रत हे समय एक उल्लेख्य घटना और द्वित उल्लेख्य घटना आठरश आठरश बिराशी ते लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट तृतियत प्राथमिक ए माध्यमिक शिक्षार उन्नतर जो उलियम हान्टार कमिशन सुपारिश अनुजी पद पदक्षेप ग्रहण ए चतुर्थ उल्लेख्य घटना आठरश एकाशी ख्रीटाब्दे प्रथम सरकारी जनगणना है प्रथम सरकारी जनगणना तरह अर्थात लर्ड रिपन आठरश एकाशी ते पंचम उल्लेख्य घटना हे फैक्टरि आईन पास प्रथम फैक्टरि आईन पास है और आठरश तिरशी इलबार्ट विल पास पर प्रत्याहर है ठीक है ष्ठ एवं सप एर परवर्ती भाइस रॉय लर्ड रिपोर्ट परवर्ती भाइस रॉय लर्ड ट्राफरिन आठरश चुराशी थे अष्टी डाफरिन समय अर्थात आठरश पचाशी ख्रीटाब्दे भारतीय जतियों कॉग्रेस प्रतिष्ठा तो जतियों कॉग्रेस प्रतिष्ठा एट विभिन्न एक्जाम प्राय आसे ये साल मना रखे कत साले जतियों कॉग्रेस प्रतिष्ठा है और कार समय अर्थात से समय क्या भाइस रॉय छेंई रकम भाव प्रश्न आसे ठीक है तुम्हारा ये मन रखे लर्ड डाफरिन समय से ही समय भाइस रॉय छे आठरश पचाशी ख्रीटा जतियों कॉग्रेस प्रतिष्ठा है ओके अच्छा लर्ड डाफरिन परवर्ती भाइस रॉय लर्ड लैंस डाउन तो समयकाल आठरश अष्टी थे चुरानब्बे ख्रीटाब्द प्रथम लर्ड लैंस डाउन समयकाल उल्लेख्य घटना प्रथम आठरश बिरानबे ख्रीटाब्दे इंडियन काउन्सिल एक्ट पास द्वित तो ब्रिटिश शासित तो भारत और अफगानिस्तान मध्य सीमा निर्धारणकारी लाइन जो डुरंट कमिशन नियोग ब्रिटिश शासित तो भारत अफगानिस्तान मध्य सीमा निर्धारणकारी लाइन जो डुरंट कमिशन नियोग तो अफगानिस्तान एवं भारत सीमा के आंतजात जो सीमाना आज के डुरंट लाइन हिसाब से डुरंट लाइन नामे परिचित प्रसंगे तुम्हारा एक सीमागुल जिन्हे रखो कारण सीमा थे विभिन्न एकजे प्रश्न आसे तो अफगानिस्तान एवं अफगानिस्तान एवं भारत जो सीमा निर्धारणकारी लाइन आज यटार नाम हम डुरान लाइन ए चीन ए भारत मध्य जो सीमा है से मैकमोहन लाइन ए पाकिस्तान और भारत मध्य जो सीमा है से रेड क्लीप लाइन लर्ड लैंस डाउन पर लर्ड द्वित एलगिन आठरश चुरानब्बे थे निानबे ख्रीटाब्द तो लर्ड द्वित एलगिन समय प्रथम उल्लेख्य घटना प्रथम भारत दुर्भिक्ष ए द्वित हे लयल कमिशन नियोग तो एलगिन पर लर्ड कार्जन भाइस रय भाइस रय समयकाल आठ निानब्बे थे उन्नीस सौ पाँच ख्रीटाब्द तो हमारा सबाई जी लर्ड कार्जुन अर्थात उन्नीस सौ पाँच ख्रीटाब्दे बंगभंगरत प्रथम उल्लेख्य घटना द्वित उन्नीस दुई ख्रीटाब्दे सर एंड्रु फ्रेजर नेतृत्व पुलिस कमिशन नियोग तृतियत आठरश निानबे ख्रीटाब्दे भारत मुद्रा और कारेंसि कारेंसि नोट आईन पास चतुर्थ उल्लेख्य घटना उन्नीसश चार ख्रीटाब्दे भारत विश्वविद्यालय आईन पास पंचमत हलन प्रब्लेम्स अब द फारेस्ट ग्रंथे रचयिता यह ग्रंथ नाम तुम्हारा मन रखे प्रब्लेम्स अब द फारेस्ट ओयर ग्रंथे रचयिता हलन लर्ड कार्जन तो परवर्ती भाइस रॉय लर्ड मिंटू उन्नीसश पांच थे उन्नीसश दस
তো মিন্ট সময়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে মল্লে মিন্ট সংস্কার আইন উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দে আর ঢাকায় আগা খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা তো মিন্টোর পরবর্তী ভাইস রয় লর্ড হার্ডিংস উনিশশো দশ থেকে উনিশশো ষোলো সময়কাল এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রথমত উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর এবং উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গরোধ এবং তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে তেইশে ডিসেম্বর রাসবিহারী বসু এবং বসন্ত বিশ্বাস দিল্লির চাঁদনি চকে দিল্লির চাঁদনি চকে হার্ডিনসকে লক্ষ্য করে বোমা বোমা ছোঁড়েন ঠিক আছে চতুর্থ তো গান্ধীজি উনিশশো পনেরো সালে জানুয়ারির নয় তারিখে সাউথ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন লর্ড হার্ডিং সিনেমা হলে উনিশশো পনেরো সালে সালটা ইম্পর্টেন্ট খুব আচ্ছা পরবর্তী ভাইস রয় লর্ড সেম স্পোর্ট উনিশশো ষোলো থেকে উনিশশো একুশ উনিশশো ষোলো থেকে উনিশশো একুশ তো উল্লেখযোগ্য ঘটনা গান্ধীজির চম্পারণ সত্যগ্রহ উনিশশো সতেরো আর এটা হলো গান্ধীজির প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন এক্সামে আসে এভাবে যে গান্ধীজির প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন তো কোনটি হবে তাহলে গান্ধীজির প্রথম সত্যগ্রহ আন্দোলন চম্পারণ সত্যাগ্রহ উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে ওকে তো দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মন্টেগু সেমসপোর্ট রিফর্মস অর স্পাস্ট অর্থাৎ মন্টেগু সেমসপোর্ট আইন মন্টেগু সেমসপোর্ট আইন পাস হয় লর্ড সেমসপোর্টের সময় তৃতীয়ত উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে রাওলাট আইন বা রাওলাট আইন এবং জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড উল্লেখযোগ্য ঘটনা চতুর্থ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে নন নন কোপারেশন মুভমেন্ট এর সূচনা অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা খিলাপাত আন্দোলনের সূচনা উনিশশো উনিশ এবং উনিশশো উনিশে খিলাপাত আন্দোলনের সূচনা হয় তার সময়কালে এবং লটসেম স্পোর্টের আমলে উল্লেখযোগ্য ঘটনা একজন ভারতীয় হিসাবে স্যার এস পি সিনহাকে বিহার এবং উড়িষ্যার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করা হয় আর সপ্তম উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্যারলার কমিশন নিয়োগ এবং পুনাতে উনিশশো সালে মহিলাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরবর্তী ভাইস রয় লর্ড সেমসপোর্টের পর লর্ড রিডিং উনিশশো একুশ থেকে উনিশশো ছাব্বিশ তো প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা মোফলা রিবেলিয়ান ইন কেরালা অর্থাৎ উনিশশো একুশের কেরালায় মোফলা বিদ্রোহ আর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ফর্মেশন অফ স্বরাজ পার্টি অর্থাৎ স্বরাজ্য দল গঠন আর তৃতীয় হল ঘটনা এম এন রয়ের উনিশশো সালে কানপুরে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা চতুর্থত উনিশশো উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কাকুড়ি ট্রেন ডোবাড়ি অর্থাৎ কাকুড়ি ট্রেন ডাকাতি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পঞ্চম তো উনিশশো নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংস্থা আর এস এর প্রতিষ্ঠা লর্ড রিডিং এর পরবর্তী গভর্নর পরবর্তী ভাইস রয় লর্ড আরউইন সময়কাল উনিশশো ছাব্বিশ থেকে একত্রিশ খ্রিস্টাব্দ তো প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা উনিশশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে সাইমন সাইমন ভারতে আসে সাইমন কমিশন যা ভারত আগমন সাইমন ভারত সাইমন ভারত আগমন এবং দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বটু কেশর দত্ত এবং ভগৎ সিং কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ করেন তৃতীয়ত জিন্নার চোদ্দ দফা দাবি পেশ চতুর্থত কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন পঞ্চমত উনিশশো তিরিশের উনিশশো তিরিশের মার্চের বারো ডান্ডি মার্চ বা ডান্ডি অভিযান ষষ্ঠ হতো ফার্স্ট রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স বা যেটি অনুষ্ঠিত হয় ইংল্যান্ডে বা প্রথম গোল টেবল গোল টেবিল বৈঠক যেটি ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় এবং সপ্তম হতো সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স উনিশশো তিরিশে গান্ডি আর ইনফ্যাক্ট যেটা সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স তৃতীয় গোল্ড টেবিল বৈঠক উনিশশো তিরিশে এবং এটাই গান্ধী অংশগ্রহণ করেন এই কনফারেন্সে তো পরীক্ষায় আসে এরকম ভাবে যে গান্ধীজি কোন গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিলেন উত্তর হবে দ্বিতীয় কারণ গান্ধীজি এই একটাই কনফারেন্সে সেকেন্ড কনফারেন্সে গোল টেবিল কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন ঠিক আছে এবং এটা উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে এই কনফারেন্সে গান্ধী আর ইনপ্যাক্ট নামে যে চুক্তি হয় এটা হচ্ছে গান্ধী আর ইনপ্যাক্ট নামে পরিচিত গান্ধী আর ইন চুক্তি ওকে আচ্ছা অষ্টমত উল্লেখযোগ্য ঘটনা এনার সময়ে 
লর্ড আরউইনের সময়ে লাহোর জেলে 64 দিন অনশনের অনশনের পর মৃত্যুবরণ করেন জ্যোতিন দাস আর উল্লেখযোগ্য ঘটনা নবম উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাস্টার দা সূর্যসেনের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন তো লর্ড আরউইনের পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন 1931 আর তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক থার্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স আর পুনা প্যাক্ট এছাড়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ভারত শাসন আইন 1935 এর गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট তো লর্ড লর্ড উইলিংটন এর পর পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন পাকিস্তানের পাকিস্তান প্রস্তাব 1940 এর এবং ফেব্রুয়ারিগস্টের तो लॉट बाउंड बैटिंग शंभर के पोषण तो हमारे जाने ये तो थोड़ा जाना दर कर ये इनफॉरमेशन तो हमारे जिन्हें रखा दर कर माउंट बैटिंग जो चीज़ शेष भाई श्राय ब्रिटिश भारत है एवं पोथोम गोफर नॉर्ड जनरल भारतीय शेष भारतीय ब्रिटिश शेष भाई श्राय ब्रिटिश भारत है एवं पोथोम गोफर नॉर्ड ঠিক আছে পরীক্ষায় এইভাবে প্রশ্ন আসে কিন্তু যে শেষ ভাইসরয়ের নাম অথবা বা প্রশ্ন আসে প্রথম গভর্নর জেনারেল ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়া বা স্বাধীন ভারতের ওকে তো এটা তোমরা জেনে রাখবে তো বন্ধুরা এই ভিডিওতে এই পর্যন্ত আশা করছি তোমাদের এই ভিডিওটা পুরো দেখার পরে সম্পূর্ণ দেখার পরে আর কোনো সমস্যা হবে না উত্তর দিতে এই টপিক থেকে যে প্রশ্নগুলি আসবে তোমরা একটু মুখস্ত করো বা खाता ही नोट कर रखते पारो, ठीक है जी। इटा पिक्टी के जी पोषणों के लिए आज पे तार बेक्सिमम पोषणों तो हमरा उत्तर दे पार भी, ठीक है जी। आर तो हमारे वीडियो टी जो भी भाव लगे ताले अवश्य ही लाइक कर भी एवं बंदिश चंगे शेयर कर भी। थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।